Pak Faisal dan Bu Ami bisa cerita awalnya bagaimana sih memulai bisnis ini bersama FFG ya. Memang ya. kita ya. akhirnya meyakini di apa di perjalanan bahwa tidak ada sesuatu yang tidak disengaja, tidak ada sesuatu yang kebetulan. Jadi walaupun seolah-olah uh, bisnis ini memang kita mulai secara kita tidak sengaja waktu itu. Waktu itu saya sudah tinggal di Kuala Lumpur sedangkan anak-anak masih di Indonesia karena mereka masih menyelesaikan uh, pendidikan uh, TK waktu itu. Nah, itu sebenarnya yang memulai bisnis ini adalah istri saya Ami waktu itu. Jadi saya masih fokus di kantor dengan apa namanya posisi waktu itu Ami tiba-tiba uh, datang uh, untuk menyambut bisnis ini. Barangkali lebih tepat menceritakan adalah Ami, Pak. Jadi saya itu uh, sedang mampir lah ya, mampir ke rumah makan punyanya adik saya. Nah kebetulan waktu itu adik saya sudah join duluan di bisnis ini kan, di suatu bisnis. Nah terus dia, dia ini, adik saya ini mengundang mentornya untuk menjelaskan bisnis ke teman-temannya. Tapi teman-temannya itu hari itu nggak ada yang datang. Akhirnya saya dengerin lah. Nah nggak tahunya ya, nggak tahunya saya yang tadinya... nggak uh, rencana malah tertarik karena setelah dijelaskan tentang FFG-nya komunitasnya ya kan wah saya tuh gini karena background saya ibu rumah tangga yang 24 jam itu sama anak pak gitu kan saya tuh jarang kemana-mana gitu jadi saya tuh baru tahu ada ya komunitas kayak begini ya ada ya bisnis kayak begini gitu kan ya jadi pada saat itu saya uh, memutuskan untuk aduh saya mau join nih gitu kan saya mau gabung nih di bisnis ini gitu bisnis ini waktu ditawarkan saya setahun sebelumnya ya dari tahun totalis antar cebol saya ya saya nggak suka saya totally benci totally nggak cocok lah buat maksud not my style lah ya bukan level saya lah ya. jadi saya ego saya ada di sini ya jauh sekali dari itu. Jadi uh, bisnis ini sangat membuat saya tidak menarik saya dari dulu. Okay. Hmm, karena kondisi Koko tuh lagi di atas angin ceritanya gitu ya. Jadi uh, saya saya masuk di satu udah S2, oke. Okay. Terus waktu itu uh, Ciflo nggak tawaran saya setahun, nggak tawaran saya bisnis ini saya an- antar coba oleh dia karena udah S2, oke. Okay. Saya juga kerja di salah satu firm yang terbaik di Indonesia maupun di dunia. Jadi wow ya kan. Cuma dan uh, udah itu selama kerja setahun itu sebaik dibilang saya dapatkan credit box dari klien dari klien saya di UK maupun salah satu grup terbesar di Indonesia uh, juga memberikan credit box atas performance kita. Oke okay, jadi. Benar-benar melayang lah dengan nyentuh tanah. Tapi bersyukurnya memang hidup ini sangat indah bahwa semua terjadi pada waktunya. Uh, saya ingat banget di Juli tiba-tiba semua itu cerita begitu indah, tiba-tiba dapat surat cinta. <laughs> surat cinta yang tidak tidak indah ya, uh, bahwa saya diminta untuk uh, resign, oke, okay? atau uh, boleh resign dengan package. atau tutup dorsing karir yang notabene saya tahu juga setelah saya dalami bahwa juga nggak akan ada kelanjutan lagi karirnya hmm. jadi saya pilih resign dengan notabene waktu itu anak saya baru lahir bayi saya lagi banyak-banyak uh, biaya dan saya memutuskan tetap di resign dan uang itulah sisi lainnya cik flo juga resign tapi resignnya adalah dia mengundurkan diri dengan uh, prestasinya beliau Ya kan hasilnya beliau dan saya bisa dengan dipaksa jadi digampar dihempas dan saya uang itu saya hanya serahkan ke Cipo untuk ya, macam uang pesangon itu saya serahkan ke Cipo untuk ya udahlah siapa lebih pintar gitu loh anak S2 kerja kerja hebat atau Cipo yang nota benar nama lo bicara jadi ya udah mereka saya serahkan dan disitulah Uh, awal muasalnya saya mengenal komunitas ini, sistem bisnis ini, dan akhirnya saya mengenal betapa indahnya dan terutama juga Pak Ongi Kianata. Cuma ya bersyukur adalah bahwa uh, memang uh, Tuhan baik sama saya dan kalau saya bilang be- ditarik mundur ke sekarang bahwa itu sesungguhnya Uji syukur adalah bahwa ada surat cinta itu sehingga memaksa saya untuk melihat bisnis ini. Ya, saya join secara produk, ya kan? Saya juga sharing, tapi saya yang belum serius diundang ke pertemuan saya juga nggak datang. Pokoknya beribu alasan untuk tidak hadir. Nah, awal mulanya seperti itu. Tapi luar biasanya, Ibu Mary ini nggak nggak stop begitu aja. 
datang terus setiap bulan gitu loh. Terus uh, istilahnya di sini setelah tahu ya follow through namanya. Datang ya masih lah karena beliau jauh usianya di bawah saya ya kan. Saya nganggap aduh anak kecil kok nawarin bisnis sama orang tua gitu ya kan. Ya karena saya dulu menganggap saya orang tua gitu loh. Tapi kalau sekarang enggak saya muda terus gitu. Nah, jadi saya tolak sampai satu hari ini leader yang luar biasa ya saya thank you banget sama Bu In ya Bu In datang. Nah saya udah kenal beliau sebelumnya karena beliau itu adalah atasan saya boleh dibilang senior saya di bank waktu itu dan saya tahu persis kinerjanya orang ini kalau sudah serius dia nggak mungkin uh, pasti berhasil nggak mungkin main-main gitu. Nah waktu beliau Bu In jelaskan saya pikir ya tetaplah. Jelasin marketing plan, teraskan tentang dream, kenapa kita harus pasif income. Tapi tetap pikiran saya, ala ini kan bisnis MLM, paling juga jual-jual gitu kan. Nah, luar biasanya, Bu ini tuh langsung kena di hot buttonnya saya. Beliau sharing lah tentang Mother Teresa gitu loh. Nah, Mother Teresa adalah salah satu inspirasi saya gitu loh. Ya kan, beliau ada satu kalimat yang beliau sampaikan itu sampai hari ini masih terdiang di telinga saya. Bu In cuman waktu itu ngomong, Mel, di saat nanti kamu meninggal, kamu mau dikenang seperti apa gitu loh? Apa cuma seorang ibu rumah tangga, seorang istri, atau ada seseorang yang datang di pemakamanmu yang terbaring di sini adalah seseorang yang pernah merubah hidup saya? Bisa dimengerti sih posisi Bang Faisal di luar negeri gitu ya pulang dengan kondisi seperti itu uring-uringan ya nyari nyari kerjaan lagi gitu kan karena uh, Ami ini selalu ngobrol kan ngomong di, di grupnya gitu kan di grup BB waktu itu BB masih BB kan jadi selalu cerita dan Bang Faisal itu nggak bisa dikontak ya sama apa apa yang lain kayaknya nggak mau dikontak gitu ya. sama siapa gitu kan pernah menghindar terus banget banget saya ingat baru nah Karena gitu, karena kita timbul, jadi kalau satu yang ini nggak masuk, kita yang lain masuk gitu ya. Akhirnya, yaudah, ini kita ketemu sama Bang Faisal, ngobrol santai aja, bukan ngobrolin bisnis. Tapi saya percaya banget tadi yang Ami cerita yang bawa anything happen for a good reason. Ya apapun yang terjadi itu memang udah jalannya tuh kalau menurut saya ya. Jadi uh, saya waktu itu cuma bilang, Bang, lihat aja dulu masuk komunitasnya, lihat FFG-nya. Kali itu uh, abang bisa belajar banyak, gitu kan. Saya nggak tahu banget kondisi abang waktu uh, kondisi seperti ini. Itu bang Faisal perlu komunitas, gitu. Jadi saya hanya aja bang Faisal datang untuk lihat aja dulu, ya tanpa yang tuh bisnisnya gitu. Saya nggak banget saya nggak bilang bang Faisal harus aktif jalan ini nggak. Karena datang bang lihat gitu. Tapi dasarnya memang seorang wanita ya. Jadi pelan pelan terus tarik bang Faisal tarik terus masuk. Sampai hari ini terus aktif ya sejak saat ini tuh mulai terus aktif lihat ikut wealthy sell ikut wealthy show waktu itu kan mulai terus terus mulai bangun timnya ke Aceh lagi mulai ini lagi jadi uh, saya lihat gitu confidence nya balik ya ya jadi uh, kepercayaan dirinya Mark Faisal tuh balik gitu jadi eh, itu gara-gara memang uh, satu keputusan gitu kan walaupun di, di latar belakang ini kan sesuatu yang gak enak kan saya di, di, dipecat gitu ya kembali ke pulang gitu tapi gara-gara itu di situ eh, ya hari ini mereka seperti ini nah tapi semua itu berubah ketika masuk di FFG ya jadi bener-bener totally different banget Se- apalagi semenjak bootcamp ya saya dan mama sebaiknya kita nggak ada problem yang gimana tapi memang karena kita orang yang sama-sama pendiam jadi juga nggak komunikasi yang banget gitu loh jadi nggak saling terbuka nggak saling cerita tapi semenjak bootcamp itulah komunikasinya mulai terbangun bisa cerita mama bisa dengar saya saya bisa dengar mama gitu ya dan ya dari situ komunikasinya jadi bagus nah itu salah satu saya bilang ya itu buah juga ya berkat dari dari FFG dari bootcamp dari semua trainingnya itu yang membentuk seperti itu jadi uh, pada saat itu kan uh, saya jatuh cinta sama produknya juga kan gitu saya pakai tuh saya senang banget gitu ya karena uh, t- ada tantangan kesehatan yang terbantu gitu kan terus buat saya gini semua wanita harus dengar gitu ya saya punya semangat itu gitu Terus waktu uh, satu hari Ciflo datang ke tempat saya gitu lagi bicara apa saya saat itu lagi hot banget di uh, apa tentang mentoring program gitu kan. Terus saya juga ini banget saya pengen jadi mentor gitu kan. Saya pengen jadi mentor. Nah, terus di satu acara gitu yang buat saya terbakar gitu saya lihat kok itu pada maju mentors gitu kok. Masa saya nggak bisa gitu loh di acara besar FFG kan. 
terus saya langsung panas gitu kan terus Kiplo bilang Lanan kita ketemu yuk buat ngobrol yuk ya saya ketemu gitu kan terus ya gitulah ditanya daftar nama hanya lima terus uh, apa uh, kenapa kamu mau sukses gitu kan pertanyaan tuh saya bilang ini buat keluarga gitu ya hanya satu saya mau buat anak saya terjamin gitu ya keluarga saya semua terjamin gitu nah sejak itu saya jadi semangat banget gitu ya mentor mentor tiap hari mentor gitu nah jadi tuh waktu itu Cici cuma bilang ini satu cuma satu kata yang saya ingat Lan, kalau kamu mau mentor, semua orang yang kamu ketemu, kamu harus ngomong. Saya cuma bilang, siap, Ci. Udah. <laughs> Jadi, alhasil sejak saat itu gitu ya, saya cuma bawa barang gitu. Boleh nggak saya de- demo, Pak? Ini bagus banget, Pak. Udah, saya gitu aja. Saya nggak mikir, udah. Langsung aja, saya tancep aja. Sharing ini, jadi ingat, itu ada satu buku yang namanya bagus, juga namanya Florence, ya, yang ngarang, gitu kan. <laughs> Bicara mengenai personality. Ya, bagaimana orang dengan personality yang berbeda-beda, ya, ada yang namanya sanguin gitu ya, ada yang suka tawa sana sini, ada yang namanya kolerik, ya, ada yang namanya melankoli di itu itu, ada yang pragmatis, ya. Nah lengkap nih kayak nih, ya kan? Nah saya sih hanya dengar dengar aja gitu kan, suka merasakan gitulah, kecipat cipat kadang kadang, ya kan? Bener ya kan ya? Gimana rasanya lah? Oh. <laughs> yang curhat sekarang siapa? Eh, Pak Matias, sekarang yang ya. curhat siapa? Yang curhat <laughs> Donald. Saya yang kan curhat saya... Donald ada sideline. <laughs> Kalau ditanya mengenai tantangan, saya mengenal uh, dua sepasang suami istri ini. Sejujurnya saya bilang mereka ini luar biasa sekali karena uh, the trust gitu loh. Dalam arti bahwa saya merasakan bahwa mereka itu uh, Contoh kayak tadi ya Pak Faisal bilang telepon, cerita Terus pada saat yang bersamaan juga Ami juga datang ke uh, Waktu itu ke tempatnya Pak Yanto dan Ibu Ami ya Ibu Amelia ya Jadi dimana sebetulnya pasangan ini They trust us gitu loh That's the key Itu kunci dari sesu- semuanya gitu loh Bahwa karena pada saat percaya dan cerita dan sharing dan tidak ada yang disembunyikan sehingga kita sebagai leader di dunia apa-apanya itu bisa benar-benar oke okay, uh, so we know what to do and uh, kita bisa ask suggestion kita bisa kasih jalan keluar gitu yang terbaik untuk mereka berdua kami berbeda keyakinan agama dengan Bang Faisal dan Bu Ami cuma menariknya we are family gitu loh you know I was so touched di dalam arti bahwa wow amazing gitu loh Karena uh, thank you for that, ya benar-benar di situ saya merasakan bahwa oh, wow amazing, saya merasa sangat aman, sangat nyaman, sangat this is family gitu loh. Ya saya bersyukur ya kan bisa ketemu Cemeli itu kalau bagi saya satu blessing ya jalan Tuhan karena Cemeli ini orang yang ibaratnya gini waktu sejak dia di follow to win kan dapat klik ya ibaratnya dapat uh, right buttonnya. itu nggak pernah istilahnya gini loh setiap pertemuan itu selalu hadir. dan tidak pernah menolak dan tidak suka pakai alasan apapun apapun yang istilahnya tantangan apapun ibaratnya kayak nggak ada gitu loh selalu datang dan channel ini juga menduplikasikan ke Kelvin tuh orangnya nggak pernah komplain nggak pernah ngeluh seperti itu gitu loh thank you banget sama channel ya karena dia salah satu orang bersama suaminya ya yang membuat saya nyaman di FFG karena saya kan orangnya introvert ya antisosial pemalu pendiam puper Tapi mereka berdua, suami istri ini yang membuat saya nyaman dan diterima. Itu penting banget sih buat orang baru ya. Saya bilang gini, aduh sayang banget Mel, potensi kamu tuh besar banget gitu loh. Jadi ya memang tadi Meli bilang, uh, saya jadi teringat ya, memang dulu saya juga terinspirasi dengan Mada Teresa. Karena uh, saya ada baca satu buku, buku Stephen Covey, uh, Seven Habit of Effective People. Di situ di bab dua itu bicara tentang beginning with end in mind. Dalam hidup kamu, kamu kepingin nanti kalau sudah meninggal, buku itu bilang gitu ya, kamu kepingin siapa aja yang datang di makammu dan apa yang kamu pingin dengar dari orang-orang yang datang ini. Apakah mereka akan bicara e, terima kasih kamu sudah berarti dalam hidup saya. Nah itu yang saya sampaikan di Meli. Jadi tadi mendengar. Semua kisah prosesnya seorang Meli ya, saya really proud. Saya really proud, hmm. saya setuju dengan Pak Hardi bahwa ya beliau uh, sangat layak, kenapa enggak gitu ya. Uh, Mother Teresa modern gitu ya. Karena saya melihat uh, Meli ini kayak hmm. mami ya, hmm. <laughs> maminya balik papan gitu ya. Jadi istilahnya tuh hmm, banyak grup ya, 
uh, salah satu yang saya ingat itu Yunita ya itu yang betul-betul disentuh hatinya oleh Melly sampai anak ini betul-betul menjadi lebih baik lebih baik uh, itu saya tahu benar prosesnya kayak gitu ya dan uh, saya saya merasa bahwa Melly ini melakukan bisnis ini dengan full heart gitu kemudian uh, terhadap uh, uplandnya Hadi Mary uh, Melly itu juga tidak pernah bosi nggak pernah gitu loh jadi dia itu betul-betul follow betul-betul tetap respect gitu loh. Seiring dengan waktu saya bilang luar biasa ya. Nah, uh, saya ingat banget tahun 2017 akhir itu yang mereka ceritakan itu tuh saya ngelihat begitu Pak Felix. Saya ngelihat adalah pada saat mereka kan beri memberi 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 cinta datang datang aja ya walaupun kadang-kadang banyak konflik terjadi. Tapi saya lihat ketika uh, leadernya mendapatkan satu masalah itu semua timnya protek. Jadi saya lihat bahwa gila ya benar-benar uh, apa uh, kita tahu perasaan orang sebenarnya adalah pada saat kita kena tantangan gitu. Nah pada saat mereka terkena tantangan itu semua timnya yang protek Pak Felix dan itu saya bilang luar biasa luar biasanya apa kita nggak pernah tahu hati orang itu sampai sejauh apa pada saat ternyata yang kita pikir mereka nggak peduli ketika kita terus memberi ternyata itu mereka benar-benar melindungi sebagai satu keluarga dan di situ saya melihat perkembangan bisnisnya sangat luar biasa sekali bondingnya. Hartnya apa segala macam itu luar biasa dan itu sangat menginspirasi sekali Pak Felix. Intinya saya lihat bahwa sebenarnya proses mereka hanya proses tadi yang bilang Matias itu perbedaan uh, karakter. Jadi uh, kolerik ketemu dengan melan uh, dengan flegmatis gitu kan flegmatis walaupun dia nggak suka kadang dia diam. Nah namanya juga manusia seflegmatis flegmatis apa kan ada sudah saat pasti meledak. Nah cuma saya lihat itu aja jadi saya saya tidak melihat itu big deal. Jadi saya tenang aja, saya hanya bilang ini is about time mereka akan akan beres. Kalau sudah tenang dia akan akan kembali normal. Buktinya sekarang is very good. Karena gini, kalau kita bicara mengenai kakak Ade, kakak Ade itu kan punya hubungan emosionalnya yang berbeda ya. Punya hubungan emosional yang berbeda dan biasanya itu kan lebih direct. Kalau kita udah berbicara sama keluarga itu kan pasti akan lebih direct. Terus lebih ngotot mereka tuh harus berhasil. Seperti itu, apalagi lagi kalau misalnya saya di keluarga itu kan memang kita punya satu uh, sangat care satu sama lain gitu Jadi pokoknya intinya, oh, kamu harus berhasil, kamu harus berhasil Jadi uh, itu pressure-nya itu menjadi ekstra kalau udah ke adik sendiri Member FFG, keluarga FFG besar di seluruh dunia, kita harus mengumandangkan dan terus melakukan kegiatan ini agar ma- banyak orang di luar sana get the benefit dari aspek yang lain sel- selain materi Kalau tadi saya lihat perjalanan luar negeri mereka luar biasa gitu kan. Kalau kan melihat kondisi di luar saat ini sekarang nggak banyak orang punya kehidupan seperti itu. Serius loh dari kacamata saya lihat bahwa this is amazing. Saya tersentuh dengan dengan cerita mereka. Benar appreciate dengan perjuangan pasangan ini dan benar appreciate dengan bimbingan uplandnya ya. Dalam hal ini Pak Matias dengan Bu Florin dengan sangat tekun ya menghadapi tantangan demi tantangan. Dan mereka dua ini juga sangat teachable ya, pasangan ini sangat teachable dan mereka juga follow 100% respect, cempol. Kalau saya, saya bisa bilang begini, kalau seandainya waktu itu, itu tes besar ya, tes besar sekali, tes paling dasar hmm. di dalam hidupnya mereka berdua. Kalau tes itu kagak lewat, nggak ada mereka sekarang. Dan itu perlu yang namanya kebesaran jiwa, kebesaran hati semua dan yang saya lihat adalah Bagaimana ego masing-masing itu, itu benar-benar saling menurunkan ego masing-masing, humble dan yang paling dari besar dari semuanya itu adalah power dari cintanya mereka. Itu saya rasa yang dimaksud selama ini, everything happened for good reason kan. Jadi memang saya rasa ini adalah rencana Tuhan. Saya kalau dari sisi saya memandangnya Pak Felix, pada saat kalau kita mau merubah orang lain, sebenarnya adalah merubah diri sendiri dulu. Banyak teman-teman kita masih di luar sana ya, termasuk saya dulunya, selalu mau coba merubah orang lain ikuti kehendak ego kita. Yang terjadi adalah tidak terjadi perubahan, yang adalah kita sakit hati kenapa orang itu tidak merubah-rubah. Padahal kalau kita mau cermin, Kak, saya juga belum berubah, tapi saya nuntut orang berubah gitu ya. Saya yakin Ami mungkin dapatkannya dalam proses uh, di bootcamp maupun di berbagai acara Dia ambil leadership tentang perubahan itu sendiri 
So saya salut sih, saya salut benar-benar saya salut kepada pasangan ini dan saya juga salut terhadap mereka yang percaya sama kita gitu ya. Mau bersatu dengan kita bergandengan tangan, tidak membedakan agama, suku, ras di sini. Ini salah satu showcase yang bagus untuk masyarakat Indonesia maupun masyarakat dunia. Sebenarnya kita boleh berbeda budaya, berbeda pandangan, berbeda agama dan keyakinan. Tapi kita tetap satu hati dalam untuk menggapai kesuksesan bersama, kebersamaan untuk mencapai masa depan yang lebih indah, yaitu untuk umat manusia. Itu sih pandangan saya. Sorry agak, agak panjang gitu. <laughs> uh, ya bukan menggurui sekali lagi, bukan menggurui. Harapan saya, talk show, talk show semacam ini akan semakin banyak orang mendapatkan manfaat dari the true story gitu. Bukan di karang-karang, bukan dibuat-buat, tapi based on true story. Itu sih Pak Felix. Uncle Story-nya FFG itu mem- mem- menggambarkan begitu uniknya FFG membentuk manusia itu dari kalangan apapun bisa berhasil. Ini keluarga yang sangat luar biasa. Tapi memang betul, ini FFG membuat bahwa orang cerewet sama orang tenang itu tetap bisa berhasil di FFG. Send love, kasih Send hati. Love. Send love, kasih hati. Di bisnis ini tidak butuh orang yang pintar bicara, katanya Pak Ongki. Orang yang punya, punya hati, hati dan keluarga ini membuktikan. Jadi kalau dibilang ini antul story, ya saya ambil satu menit lagi ya antul story. Betul-betul ini antul story. Pembicara utamanya cuma senyum, senyum, senyum <laughs> ya. Tapi semua bicara tentang bagaimana efek siswa biasa membentuk keluarga yang meli. Luar biasa. Jadi saya bilang ya Vika ya, efek sangat luar biasa. Kelebihan dari FFG ini kan kita selalu kompak ya antar Aplen tuh kalau membina satu tim itu kita satu hati. Nah disinilah saya merasakan bahwa keunggulan dari teamwork itu ada di situ. Pada saat Meli menemukan visinya, menemukan misinya, disitulah kehidupan dia mulai. Lihat ya, makanya kenapa FFG sangat menekankan pentingnya goal, dream, visi, misi. Dalam intensive training adalah basic stepnya kita. Nah. Di dalam basic step ini, salah satu kan kita bicara misi, visi, dan sebagainya. Itu menyentuh seorang Meli. Begitu menyentuh itu, potensinya keluar luar biasa besar kan. Baru kita tahu ternyata dalam diri seorang ibu rumah tangga yang tadinya uh, tidak pede dan sebagainya. Dan sekarang menjadi seorang leader yang begitu luar biasa di FFG, salah satu top leader di FFG. Nah ini seharusnya menjadi satu pelajaran buat semua ibu-ibu rumah tangga dimanapun ya sebenarnya. Banyak potensi ibu rumah tangga punya kemampuan, saya lihat meninggal atau tenggelam oleh karena keadaan uh, di rumah tangga itu sendiri, rutinitas rumah tangganya, padahal potensinya ada. Itulah salah satu kelebihan atau contoh yang diberikan oleh seorang Bu Meli kepada ibu rumah tangga yang lain. Sekali lagi, kami menyampaikan uh, terima kasih kami dari lupu hati kami yang paling dalam kepada Pak Ongi Jenata yang telah uh, mengkreat FFG luar biasa untuk kemanusiaan, untuk insania dan juga guru kami ada Pak Yulianto, Pak David, Bu Filan, Bu Yulani, Pak Matias, Pak uh, Bu Floren dan juga tim kami di Aceh maupun di beberapa negara lain yang kami sudah link hati, link art, perasaan sebagai orang tua, perasaan sebagai anak dan perasaan sebagai sebuah family yang uh, merasakan sesuatu keberkahan yang sangat besar Pak.